Para mí lo más bonito en esta vida es vivir y no meterse uno con nadie. Eso es lo más bonito. Y dejar historia, hacer cosas buenas. Para que los que vienen también hagan lo mismo. Pero si uno se pone a pelear, a hacer cosas que no son de hacer, que Dios no las dejó. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué vienen a recibir los que vienen? Cosas malas. Hay que dejar cosas buenas. Esos sonidos los dejaron. Los sonidos que nosotros tenemos aquí los dejaron nuestros mayores. Y de eso estamos. Para no dejar caer las cosas. A mí lo que me hace más feliz es vivir. Tener amistades, tocar, bailar, fabricar y que hubiera escuela para enseñarles a los muchachos, para que no se acabara la tradición musical. A mí lo que más me emociona de la música es el bombo, porque el bombo cuando usted le pega el bolichazo al bombo, el cuerpo a uno se le eriza, se le estremece el cuerpo a uno y uno le haga de bailar, le haga de tomarse su cervecita o sus traguitos el que le gusta. Le haga a uno de bailar, de moverse. Y ahí... No le cae paludismo a uno. Porque está moviéndose. Claro, y usted suda. Toda máquina caliente tiene harta fuerza. Pero máquina fría no tiene fuerza. Hay una alegría. Usted está enfermo y oye un bambuco bien tocado y la enfermedad se quita del cuerpo porque usted se para. Es medicina, la marimba es medicina. Por supuestamente, dice yo. Bien tocada. Porque mal tocada si no, no tiene alegría. Una marimba así, usted canta en ella, pero una cosa fea, uno no le gana, gana de oído. Antes lo que hace uno es quitar ella ahí. Nosotros somos de África, nosotros somos africanos. Y eso es lo bonito, somos africanos. El que no se alegra con la música, no está en este mundo. Si la oye, se para. Y si es alegre va a bailar. Una, una música que se le dice el piano de la celda. El espíritu de la marimba es de que ella es de la selva, es del monte, porque todos sus materiales de ella se consiguen en el monte. ¿Para qué le quedó el rabo a la vaca? Para que le paste las moscas. ¿Para qué quedó la marimba? La marimba quedó para que uno se alegrara. Por eso es el piano de la selva. Usted oye una marimba bien tocada y usted se para. Usted dice, ay, ¿qué es eso? Que suena allá. ¿Qué es lo que se va quedando? Una cosa bonita. ¿Pero por qué es tan importante la música? La música es importante porque es de la alegría del ser humano. El que no se alegra con la música no está en este mundo. ¿La música tiene algo que ver con, con la vibración originaria del universo? ¡Claro! Claro, la música es como cuando uno oye las campanas de la iglesia. Apenas dicen las campanas cuando es para misa, vengan, 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 vengan. Ya. Y la música, usted la oye bien bonita, usted dice, ¿qué pasa ya? Y usted iba pensando una cosa rara, ya se le cambia el pensamiento. ¿Por qué? Porque hay una cosa buena ya. Ya, eso es la música. Quisiera dejar de ver, de que hubieran escuelas y... Lo ocuparan a uno antes que uno se fuera a morir para que los niños también aprendieran. Para enseñarle a los niños, para el día que uno se muera, se sabe que no se, se lo lleva uno a la tierra. No se acaban las cosas. ¿Ya? Eso me gustaría, no ser egoísta, enseñar, pero que haya calidad de vida. Saber vivir. Qué bonito, me gustaría que quedaran las historias. Enseñar. Porque para qué sirve uno aprender. Y el día que uno se muera, llevarse el saber. No, mejor no aprenda. Pero si usted aprendió y enseñó, el día que usted se muera, otro viene. Que esto me lo enseñó Julano de Tal y siguen las cosas para adelante. Se fue, pero se, se fue con un valor, porque dejó enseñanza. Hay que compartir el conocimiento. Correcto, es que compartiendo es que se vive. Porque una sola mano no se lava, la una lava la otra. Y si se lava sola, queda sucia. Ay, ya me subo hasta por acá, ¿por qué? Porque se lavó sola. Pero si se, se ponen las dos manos y se, se lavan, quedan limpias las manos. Pero vemos gente que no comprendemos eso. Ya nuestros mayores todos ya se han muerto. Y aquí hemos quedado dos hermanos. 
y buscamos la forma de solucionar los problemas aquí, que los ayuden para que las cosas no se caigan, y son poquitos los que los miran a ver. Y con ustedes, muy buenas tardes, Francisco Torres Solís. Los carranguejos.